ट्रेस को मार गिराया और पता नहीं कितने कितने मंसूबों के ऊपर पानी फेरा इंडियन आर्मी सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के ये जॉइंट ऑपरेशंस ने इस साल घाटी में शांति लाने के लिए बहुत अव्वल दर्जे का काम किया यह तो हम सबको याद है कि इस साल चाइनीज आर्मी जिसे पीएलए कहते हैं और इंडियन आर्मी के जवानों के बीच गलवान घाटी में कड़ी टक्कर हुई हमने अपने बीस बहादुर बिहार रेजिमेंट के जवान और उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बाबू को खोया यह वीर गति प्राप्त किए हुए सैनिक आज हमें ऊपर से देखते होंगे और हम पर फख्र करते होंगे दैट वी हैव गिवन चाइनीज अ ब्लडी नोज चाइनीज को लगा शायद यह पुरानी वाली इंडियन आर्मी है लेकिन उन्हें यह नहीं बात पता था कि ये मॉडर्न इंडियन आर्मी है ज्यादा जोश और ज्यादा जुनून से भरी हुई वेरी वेरी वेल इक्विप्ड इंडियन आर्मी और वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ देम टू एंटर इन टू आर बॉर्डर एंड एज वी स्पीक लेडीज एंड जेंटलमैन इंडियन आर्मी इज डिप्लॉयड इन द नदर्न सेक्टर एंड द नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर ऑफ आर कंट्री इन सब जीरो टेम्परेचर्स in very very difficult terrains these jawans and these officers are deployed and are taking care of our borders so that you and me can have a good night sleep ye to hui indian army ke men और वेमेन के बारे में बात नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैव गॉन अहेड स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ इन देयर इक्विपमेंट्स इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू टेल यू दैट धनुष गन द फर्स्ट लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डीआरडीओ एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड is now an improved version of the bofors it is a 155 mm towed howitzer gun it has a maximum range of 36.5 km and capability of automatic alignment and positioning operation vijay mein bofors ki gun ne jhande gaad diye the and now the improved version called dhanush is going to be the next generation equipment for indian army DRDO has also developed ATAGS that is advanced trolley artillery gun system ye humne india mein hi develop kiya under atmanirbhar bharat it is the longest firing howitzer in the world with a range of 48 kilometers another indigenously made anti submarine stealth corvette INS Kavarati is commissioned into indian navy ye char aise jahazon ki tukdi hai jisme aakhri jahaz tha ins kavrati jo bhi ban chuka hai india mein and has already been commissioned into indian waters ye anti submarine warfare ka jahaz ek itne stealth surveillance radar se lass hai jisko india mein hi banaya gaya and this radar is named revati it can engage enemy submarines with a with a diverse range of torpedoes and rockets so zameen par samudra mein aur samudra ke niche bhi humne dushman ko chhati ka doodh yaad dilane ki puri taiyari kar rakhi hai the indian army has also inducted the new assault rifles for the jawans and it is called sig 716 sig 716 this rifle has been imported from united states and is a state of art equipment in modern warfare air dominance from day one is a must we all know that and aap sab ko yaad hoga jab rafael ki gadgadahat se hindustan ka aasman goonj utha tha और रफेल के जहाजों की पहली टुकड़ी 
अंबाला के एयरबेस में आई और जिसे गोल्डन एरोज स्क्वाडन का नाम दिया दिस रफेल इज द लास्ट वर्ल्ड इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ एयर वॉरफेयर और इंडिया अब इस नई तकनीक से लैस है डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड फ्लाइट टेस्ट ऑफ लोकली डेवलप्ड न्यू ड्रोन ड्रोन तो हमने सुना ही है नाम आजकल ड्रोन कई तरीके के ड्रोन इंटरनेट के ऊपर हम उसके बारे में सर्व कर सकते हैं सो डीआरडीओ हैज मेड दिस अनमैंड एयर व्हीकल जिसका नाम है रुस्तम टू इट हैंड्स ओवर इंडिजिनस हाईली मोबाइल ब्रिजेस टू आर्मी ये भी डीआरडीओ ने किया उन्होंने इंडियन आर्मी को ऐसे नए मोबाइल ब्रिजेस बना के दिए जब लड़ाई के मैदान में फौज चलती है तो कहीं बड़े बड़े गड्ढे आते हैं कहीं नहरें होती हैं तो ये ब्रिजेस तकरीबन 10 मीटर से लेकर 15 मीटर लंबी नालियों को कैनाल्स को एक बहुत बढ़िया तरीके से ब्रिज कर सकता है इन रिकॉर्ड टाइम बहुत थोड़ी सी मैन पावर के साथ एंड दे कैन बी डिप्लॉयड क्रॉस कंट्री एनी This technology of these bridges, mobile bridges, is totally indigenous. और इसके साथ ही हम foreign की technology, abroad से आई हुई technology से मुक्त हो गए DRDO ने एक बहुत बढ़िया Indian Navy को तोहफा दिया It is called सहायक NG. जब हमारे जहाज high seas में होते हैं तकरीबन समुद्र में 2000 हजार किलोमीटर आगे शोर uh, लाइन से 2000 किलोमीटर तक आगे वहां अगर उनके अंदर कोई खराबी आ जाए तो इतने छोटे से स्पेयर के लिए वो जहाज इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल ना करे सो डीआरडीओ हैज प्रिपेयर्ड द एयर ड्रॉपेबल कंटेनर्स कॉल्ड सहायक एनजी जिनके अंदर स्पेयर्स रखकर एयर ड्रॉप किया जा सकता है एंड दे विल प्रोवाइड क्रिटिकल इंजीनियरिंग स्टोर मिड सी which is going to increase the logistic capability of indian navy this year especially because of this chinese incursion drdo had a total action pack year in the 2020s can you imagine they have test fired almost 12 missiles and missile subsystems aapko thoda sa batati hu unke bare mein पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ फाइव टू टेन किलोमीटर वॉज टेस्ट फायर्ड फ्रॉम आर मेन बैटल टैंक अर्जुन एंड इट वॉज सक्सेसफुल ऑन ऑक्टोबर थर्ड डी आर डी ऑफ टेस्ट फायर्ड न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल कॉल्ड शौर्य इसका रेंज है एट हंड्रेड किलोमीटर्स सेप्टेंबर 24th को देर वॉज अ सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग ऑफ नाइट इट वॉज अ सक्सेसफुल नाइट फ्लाइट टेस्ट ऑफ न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल कॉल्ड पृथ्वी इट हैज अ रेंज ऑफ 400 हंड्रेड किलोमीटर्स द टेस्ट वॉज सक्सेसफुल ऑन सेप्टेंबर थर्टीएथ ब्रह्मोस सर्फेस टू सर्फेस सुपरसैनिक supersonic land attack cruise missile was test fired it is an indigenous subsystem which was again successful iska naval version bhi test kiya gaya which was again successful and the naval subsystem was launched from the naval destroyer ship somewhere in arabian sea on october 9th india's first indigenous anti radiation missile was test fired its name is rudram it is developed for indian air force and was successfully flight tested from a sukhoi 30 fighter jet drdo also tested a hypersonic technology demonstrator vehicle that is hstdv which is a scram jet unmanned vehicle and it can travel at six times the speed of sound 
So, 2020 has been action-packed for Indian Defence Forces. This year, though we have seen lots and lots of ups and downs, but for Indian Armed Forces, it has been a year of fortification. It has been a year of modification, upgradation and marching on from strength to strength into the year 2021. Indian Armed Forces live by the attitude of never give up, never say die and never think that it's over. So no matter how challenging was the year 2020, I firmly believe that the year 2021 will bring in happy tidings and great innings ahead for all of us. Jai Hind! Jai Hind! Shorty Tales ke platform se main Captain Yashika Hatwal Tyagi aap sabhi ko naye saal ki bohot dher sari badhaiyan deti hoon. The year 2020 has gone down in the history as a very very miserable and challenging year because of the global pandemic. But the silver lining is that saal ke pehle hi din Bharat mein corona ki vaccine ban kar tayyar hai and we have already started with the trial runs. Hame ye vishwas hona chahiye ki aage aane wala daur yakinan pehle se zada khushiyan lekar aayega and we will have a prosperous, happy and safe year 2021 ahead. But let us focus on positive things that happened in the year 2020. Aaj hum baat karenge un ghatnao ki jo bharatiya sena ko 2020 mein ek naye ayam par lekar gai. Let us focus on these progressive things. The first and the most important thing that happened this year was that the glass ceiling shattered. Supreme Court ne to pehle hi directions diye the that women officers in Indian Army will get the permanent commission. Lekin, February 17, 2020 mein Supreme Court ne ek or landmark judgment diya that the women officers who are eligible will be able to command the military units. This is a landmark, landmark decision. And I congratulate Supreme Court and all the women officers for this amazing decision. Dusri Khushkhabri, Indian Navy ne aisi do aviators ko tayyar kiya hai who will be deployed in the combat role. Sub Lieutenant Riti Singh and Kumudini Tyagi, they will be deployed on the warships and they will stay on board. That is amazing. Indian Air Force mein fighter pilots ki ginti mein to women officers pehle hi a gai thi. Lekin, is saal, Rafael ke Bharat mein aane ke saath hi, Indian Air Force ne ye decide kiya that they will be training one women pilot to fly the ultimate, ultimate flying machine, Rafael. And as we speak, this lady pilot, just ka naam security karano se thoda, uh, 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 what do you say, disclose nahi kiya gaya hai. This lady officer is presently undergoing the conversion training and after that she will be inducted into the golden arrow squadron and will fly the Rafale. Congratulations! And not to say the least, Indian Army may 
ऑफिसर्स ही नहीं बल्कि सोल्जर्स की हैसियत से भी विमेन सोल्जर्स की ट्रेनिंग कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में ऑलरेडी शुरू हो चुकी है इनकी यह ट्रेनिंग बासठ हफ्तों की है और जनवरी 2020 में यह ट्रेनिंग शुरू हुई तो यह साल 2021 में वी विल सी द फर्स्ट बैच ऑफ हंड्रेड विमेन मिलिट्री पुलिस सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी आई फील वेरी प्राउड टू बिलोंग टू दिस रेयर ब्रीड ऑफ लेडी ऑफिसर्स इन इंडियन आर्म फोर्सेस एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू अमेजिंग प्रोग्रेस दैट दे आर गोइंग टू मेक इस साल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने ज्वाइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर में तकरीबन दो हजार 